We would like to dedicate this performance to the memory of our Irish friend, colleague, and beloved teacher, Sheena Nipper. She will always be with us over into our hearts via our shared love of music. Sheena, we dedicate this to you. Nos gustaría dedicar este concierto a la memoria de nuestra amiga irlandesa, colega y querida profesora Sheena Knipper. Siempre estará con nosotros a través de nuestra querida y compartida música. Sheena, te lo dedicamos. Hola, me llamo Juan David, tengo 13 años y toco el contrabajo. Hi, my name is Emily, I am from England, I'm 9 years old and I play the bassoon. Hey, ich bin Shaka Sandra, ich bin 16 Jahre alt, ich spiele Flut und ich komme aus Luxemburg. Hola, soy Lucia, tengo 16 años y toco la flauta otra vez. Hey, mi nombre es Sofia, ich bin 16 Jahre alt. Je m'appelle Rio, je viens de Lancel et j'ai 14 ans. Je suis un peu de 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 Je suis un We play to transform the world.
Llegué a la música por accidente. Un día me dejé un libro en un aula y cuando volví a recogerlo dije, ¿qué es eso? Vi un montón de instrumentos y entre ellos un chelo. Y fue como, wow, ¿qué es eso? Quise probarlo y tras algún tiempo me enamoré de la música y del instrumento. Y seguí tocando. De eso han pasado ya 10 años. Recuerdo que el día antes de que esto ocurriera, me diagnosticaron TDAH y autismo. Sumado a todo esto, me encontraba en un país diferente a mi país natal, con una lengua diferente y una cultura que no conocía. Me sentía aislado y pensaba que nunca conseguiría encajar con los demás. La orquesta me salvó al otorgarme herramientas para poder aprender a vivir siendo yo mismo. Tocar en una orquesta me ha permitido autocontrolarme. Antes, todos los ruidos me molestaban y ahora los convierto en ritmos. Juego con ellos. La orquesta me obliga a ser paciente, a escuchar, a entender el momento, a esperar a que los otros actúen, rectifiquen, avancen y que todo vaya al mismo tiempo. A trabajar en equipo. No puedes tocar tú solo. Necesitas a tu equipo. En un futuro me gustaría poder transmitir las, a las nuevas generaciones lo que la música me ha aportado, especialmente a la comunidad inmigrante que tanto sufre. Y para ello me estoy formando. En muchas ocasiones la gente te juzga por tu apariencia física, raza o vestimenta. Pero en cuanto empiezas a tocar, todos esos prejuicios caen. I start when I was six. They had the program at my school and my mom decided to get me in. I never actually chose a specific, a specific instrument, so they suggested me play the viola since there were only a few of them playing it. Two years later, they leveled me up because I actually good, uh, which made me feel uh, quite nice and proud of myself. I didn't have many friends at the school, but I, however, feel safe and sociable whenever I'm with the orchestra. It's easier for me to make friends through the music since we all have the love for it in common. A few years later, I told my friends about orchestra, and now we are together, playing different instruments, singing and talking about music. I'm not really good at the school grades, so I use the orchestra to escape and be able to enjoy myself. I, it doesn't feel annoying and all to decide long hours of practice, and even though I had no idea what I was doing when I started, I now feel more powerful and capable of doing many things I didn't think I could. Hoy, hace siete años que llegamos a Suecia, huyendo de la opresión y del conflicto con una nueva cultura. Aquí tuve la posibilidad de entrar en contacto con una nueva cultura, con un nuevo idioma, de vivir en un lugar donde todo era diferente. Como chicas, en Afganistán no teníamos el derecho de hablar con otros, de mostrar nuestra cara o nuestros sentimientos. Pero aquí, Aquí tenemos muchas más oportunidades. Unirme al sistema en Europa me permitió la oportunidad de coincidir en los ensayos con mis propios hermanos. Porque al principio tampoco vivíamos en la misma ciudad. Lo que más me gusta es que aquí todos nos respetamos y aunque vengamos de países diferentes, pertenecemos a culturas diferentes y no pensamos igual. Pero tocamos juntos y nos cuidamos mutuamente. Cada día que acudo a un ensayo viajo casi dos horas en autobús hasta Gotemburgo y otras tantas de vuelta. Pero lo más importante de todo es que ahora mismo perseguir mi sueño es una cuestión de distancia, no de libertades.
Objetivo número uno. Fin de la pobreza. Con la zero hunger. Objetivo número dos. Hambre cero. Good health and well-being. Objetivo número 3. Salud y bienestar. Goal number 4. Quality education. Objetivo número 4. Educación de calidad. Objetivo número 5. Igualdad de género. Goal number 6. Clean water and sanitation. Objetivo número 6. Agua limpia y saneamiento. Objetivo número 7. Energía asequible y no contaminante. Goal 8. Descent work and economic growth. Objetivo número 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Objetivo número 9. Industria, innovación e infraestructura. Goal number 10. Reduce inequalities. Objetivo número 10. Reducción de las desigualdades. Objetivo número 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Goal 12. Responsible consumption and production. Objetivo número 12. Producción y consumo responsable. Objetivo número 14. Vida submarina. Goal number 15. Protect and sustain the land. Objetivo número 15. Vida de ecosistemas terrestres.
En 2015, las Naciones Unidas aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Unos objetivos, un llamamiento universal para conseguir que en 2030 todas las personas gocen de paz y prosperidad. Unos objetivos que dependen de toda la sociedad, del conocimiento, de la creatividad, de los recursos, de todos y todas los que estamos aquí. Esta es mi agenda, donde hemos recogido algunos de los propósitos o ideas que a todos nos resuenan, pero que si empezamos a llevar a cabo, a lo mejor hacemos un mundo mejor. Por ejemplo, siendo más solidario, humano, comprensivo. Siendo amables, con tolerancia, con amabilidad, con amor, con positividad. Redistribuyendo la riqueza. Interesante. Que se acaben las guerras. Importante. Por ejemplo, invirtiendo en cultura o escuchando más, con respeto, reduciendo el consumo de carne, smile, promoviendo la música en los niños y niñas, muy importante. Creo que todos tenemos pequeños actos que podemos hacer en nuestro día a día para construir un mundo mejor poco a poco. Así que estos y todos estos propósitos que tenéis en mente son nuestra propia Agenda 2030, son nuestros Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Las personas estamos hechas de recuerdos. Nuestra mente viaja constantemente a esa maleta donde almacenamos nuestra historia, a ese perfume, a veces, agradable, donde poder ser, donde rememorar aquello que fuimos y que en cierto modo ha permitido que hoy seamos lo que somos. Los recuerdos felices de infancia son como esa brisa de aire cálido, de olor embriagador, que nos impulsa en la edad adulta. Son como ese rayito de sol que entra por la ventana una tarde fría de invierno. Son como la ducha al llegar de la playa. Son como un domingo en familia. Un tejido de felicidad que es sinónimo de equilibrio psicológico. Un legado de felicidad que todo el mundo debe y merece tener a su alcance. Una infancia feliz, una juventud feliz, es como un colchón donde los sueños saltan y donde los miedos duermen, descansan y no molestan. Es por eso que este es el momento de jugar, de disfrutar, de aprender, de reír, de equivocarse. This is the moment to enjoy, to play, to learn, to be worse. And for that, I play to transform the world. You play to transform the world, and we play to transform the world, and we play to...